Всем привет! Сегодня 10 апреля, мы вот только что прилетели из Италии, и у нас такая ситуация неприятная. В общем, багаж, с которым мы летели, он с нами не прибыл. То есть тот, который мы сдавали в самолет. В общем, у нас было три рейса. Сначала Милан-Берлин, Берлин-Хельсинки, Хельсинки-Екатеринбург. Три рейса у нас было, и, видимо, где-то он там потерялся. В общем, что мы сделали? То есть подошли на стойку регистрации э, багажа, ну, то есть где этот Lost and Found, розыск багажа, прямо где багаж выдали. То есть мы подождали, пока весь багаж на ленте прокрутится, поняли, что нашего нет, подошли в розыск. Написала я заявление о том, что утерян багаж. Вот, мне выдали бумажку а, значит, и сказали, что вот с таможенной декларацией, с этой бумажкой, потом, если багаж найдется, надо будет сюда приехать, обратно в аэропорт. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Сейчас будем думать, что делать. Поэтому вот такая вот у нас история. Первое, что нужно сделать, это не паниковать, написать заявление на стойку регистрации о том, что был утерян багаж. Эта стойка называется Lost and Found, утерянный багаж. В аэропорту вам выдадут два документа. Первый – это бланк заявления от таможни о том, что у вас утерян багаж и примерно его описание и содержание. Второе – это бланк, на котором указан номер, который состоит из пяти букв и пяти цифр, по которому вы будете отслеживать ваш багаж в системе международного трекинга. Эти два документа необходимо все время держать при себе и в случае нахождения багажа их предъявить в аэропорту. Чтобы отслеживать свой багаж, необходимо зайти на сайт авиаперевозчика и, не, и найти э, раздел розыска багажа. В нашем случае это был Finair. Э, в этом окне вводится этот номер, который состоит из пяти букв и пяти цифр, и ваша фамилия, на которую был зарегистрирован багаж. В нашем случае информация в этой трековой системе не менялась, хотя там можно самостоятельно добавить какую-то информацию о вашем багаже. Далее заходим на сайт авиаперевозчика, находим там раздел «Связаться с клиентами» или «Служба обслуживания клиентов». Здесь вот раздел «Связаться с Финэйр». Заходим туда, выбираем здесь «Задержка и повреждение багажа» и звоним туда или пишем письмо о том, что у нас задержан или утерян багаж. Опять-таки указываю этот номер, который состоит из пяти букв и пяти цифр. Также в нашем сообщении участвовала другая компания Air Berlin. Туда я отправила аналогичное письмо подобного содержания. Как продвигаются наши поиски багажа? Я практически каждый день либо пишу или звоню в авиакомпанию одну и вторую, узнаю, как продвигаются наши дела, где находится наш багаж. Сначала его не могли найти, потом нашли один чемодан, в другой авиакомпании говорят, что вообще ничего не нашли. В общем, информация была разная, и также я звонила постоянно в нашу аэропортовую службу, поскольку у них тоже есть актуальная информация. С помощью World Tracker никакой новой информации не поступало. И еще благодаря тому, что вот я каждый день что-то делала и звонила, уже они как бы понимали важность багажа и пассажира, и поэтому что-то делали. Мне кажется, если бы я бы никуда бы не писала, и бы не звонила, ничего бы так и не сдвинулось. Сложность оказалась в том, что у нас рейс был из двух авиакомпаний состоящих, и багаж наш находился на территории Берлина. И в берлинском аэропорту заявили о том, что они не знают, как транспортировать наш багаж, потому что у них нет прямого рейса до Екатеринбурга. Ну вот так вот. А Финер говорили о том, что извините, багаж находится на территории Германии, и соответственно что там с ним делать и как его туда доставлять, мы тоже понятия не имеем. Я как бы уже начала в панике писать во все службы поддержки, там претензии писать, в общем, звонить. И как-то они начали шевелиться и, и пообещали, что таким же рейсом, как вот мы летели, нам этот багаж и привезут. Ну, в общем, обещали в ближайшее время доставить, так что ждем звонка с нашего аэропорта с хорошими новостями. И вот прошла неделя с того самого момента, как мы прилетели из Италии. И сегодня мы позвонили в аэропорт с утра, и нам сказали, что оба наших багажа наконец-то пришли. 
Сегодня был тот самый долгожданный рейс, который доставил наши вещи из Берлина до Хельсинки и из Хельсинки в Екатеринбург. Так что мы собрали все необходимые бумаги, которые нам сказали с собой взять, и едем сейчас в аэропорт на таможню забирать наш багаж. Не просто так попадешь тут на парковку. Надо тоже колончик брать. Ну, Все здесь. как в Европе. Итак, мы получили наконец-то наши чемоданы, прошли все таможенные формальности, все хорошо, один даже в пленочке вернулся, правда я его распаковала, чтобы проверить, все на месте, все вообще хорошо. С этим чемоданом он был распакован, вот, но содержимое все на месте, тоже все в порядке, единственное колесо сломали, ну как бы это ладно, главное, что чемоданы заехали, содержимое все в порядке, ничего там не разбилось, не пролилось, все на месте, так что вообще все классно закончилось. Отдельное спасибо работникам аэропорта, которые нам помогали с розыском багажа и оперативно нас оповещали о том, что происходит и где наш багаж. Тот, кто ищет, всегда находит. Поэтому верьте в лучшее и не складывайте самые ценные вещи в багаж, а берите вручную кладь.